അച്ഛനെ പിടിച്ചൊക്കെ സത്യം ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കായിരിക്കും ആറ് രൂപ കിട്ടാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് സത്യം എനിക്കാണ് ആറ് രൂപ കിട്ടാനുള്ളത് ഒരാളങ്ങനെ മക്കളെ പിടിച്ചൊക്കെ സത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് രൂപ അയാൾക്കായിരിക്കും കിട്ടാനുള്ളത് എന്റെ അച്ഛനാണ് മക്കളാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അയ്യോ എനിക്ക് കാര്യത്തില് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാന് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തില് ഞാനെന്താ കണക്ഷൻ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടികിട്ടില്ല ആറ് കൊല്ലം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പണിക്ക് വന്നായിരുന്നു അന്ന് സെന്തില് കണ്ടക്ടറായ ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ എന്റെ ബസ്സിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർ കൂടി പത്ത് രൂപ ബാക്കി തരണ്ടായി അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പത്ത് രൂപ ചിലപ്പോ ഞാൻ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ അല്ല തന്നില്ല എന്നല്ല പറയണേ അല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോ അതെ അതിൽ പത്ത് രൂപ സെന്തിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആറ് രൂപ എനിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ചിലപ്പോ തന്നു കാണും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സുഹൃത്ത് ഇത് ആറു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമില്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പിരിഞ്ഞില്ല ഈ ആറും നാലും പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും നടക്കുവാണോ എല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിക്കാൻ ചെയ്തു ഈ കേസില് എങ്ങനെ അതായത് ഈ പത്ത് രൂപ സെന്തിൽ ഞങ്ങക്ക് തന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇവൻ ആറ് രൂപ അന്വേഷിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ വരും എന്റെ വീട്ടിൽ ഇവൻ ആറ് രൂപ അന്വേഷിച്ച് വന്ന സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും മണിക്കോണ്ട് എന്റെ പെങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവൻ എന്റെ പെങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഞാൻ വന്നിണ്ടായി ആറ് രൂപ വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ പറയും ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങളെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഞാൻ ആറ് രൂപ എത്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നാല് രൂപ കൊണ്ട് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ അഭിമാനിയാണല്ലോ ഈ നാല് രൂപ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ നാല് രൂപ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കില്ല ഞാൻ പോവും പോവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവന്റെ പെങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ പെങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവന്റെ പെങ്ങളായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവസാനം ഞാൻ ഇവന്റെ പെങ്ങളെയും കെട്ടി ഞാൻ ഇവന്റെ പെങ്ങളെയും കെട്ടി സംഭവം ഈ കല്യാണം നടത്തിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാനാണ് കല്യാണം നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇനി അതിന്റെ ബ്രോക്കറാജ് കൂടിയാണ് ചോദിച്ചു വന്നോ ആരുടെ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ തല്ലുമ്പോഴായിട്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇവന്റെ പെങ്ങൾ അതായത് എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ അമ്മയും തമ്മിൽ ചേരൂല ഓ ഇവൻ പറയണ കേട്ടാ തോന്നും ഇവന്റെ പെങ്ങളും എന്റെ അമ്മയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടുപ്പത്തിലാന്ന് അതെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് ഇവന്റെ പെങ്ങൾ അതായത് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ അമ്മോട് പറയും നിങ്ങളുടെ മോൻ അത്ര വലിയ തറവാടി ഒന്നുമല്ല ഞെളിഞ്ഞു നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്റെ ആങ്ങളേക്ക് ആറ് രൂപ കൊടുക്കാനല്ലേ ആറ് രൂപ കൊടുക്കാനല്ലോ പറഞ്ഞ് നാല് കൊല്ലമായി പിന്നെ നടക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ കുഴപ്പം ഇവന്റെ പെങ്ങള് അതായത് എന്റെ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഒരു ആറ് രൂപ ചോദിച്ചു മേടിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോങ്ങനാണോടോ താനെന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കും അറിയാമോ അതെന്റെ പെങ്ങൾ ചോദിക്കും കാരണം അവൾ എന്റെ പെങ്ങളാണല്ലോ അവള് തറവാടിയാ അതിലൊന്നും വലിയ കിട്ടും ഇതെന്റെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാ ചെന്തിൽ ഒന്ന് വരണം ചെന്തിൽ വരണം വന്നേ തീരു ഞാനിപ്പം നിങ്ങളിത് ഇത്രയും പ്രശ്നമാവുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഇത് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കഴിയട്ടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് സ്ഥലം ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ നോക്കി വന്നോളാം എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ആർക്ക് ആരാ ആറ് കൊടുത്ത് നാല് കൊടുത്തെന്ന് സെന്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് ആലോചിച്ച് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പറയാം ആർക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സെന്തിലൊന്ന് വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടാ ഞാനേ വീട്ടിൽ വരാം ഞാൻ വരാം ഏ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പോരാ ആറംഗ ബെഞ്ച് ആറംഗ ബെഞ്ച് 
എന്റെ പൊന്ന് സെന്റിലെ ഏത് സുപ്രീം കോർട്ടിലാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പോ സമാധാനായില്ലേ വളരെ ഉപകാരം ഈ കേസുമായിട്ട് നടന്ന് എന്റെ ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ചെലവായിട്ടുണ്ട് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡ്സ് കാണുവാനും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേഷ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ് അവാർഡ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മുടെ അതിഥിയായിത്തിരിക്കുന്ന താരം വിവിധ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലൂടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് നമുക്ക് ഇവർക്കും സുപരിചിതനായ കലാകാരൻ ശ്രീ സുഭാഷ് കരുനാഗപ്പള്ളി സുഭാഷ് കരുനാപ്പള്ളി ഞാൻ സലീം കുമാറേട്ടിന്റെ ട്രൂപ്പി കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ വേറൊരു ട്രൂപ്പിന്റെ പരിപാടി കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഞാൻ അന്ന് ആ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കി പോയി അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിന്റെ ഓണറും ഡയറക്ടറും എല്ലാം സലീം കുമാറേട്ടനാണ് നമ്മളേറെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഇതൊരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആണ് നീ എപ്പോഴല്ലേ വന്ന് ഞാന് സലീമന്റെ ട്രൂപ്പി കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലോ മറ്റേ ഒരു വേറൊരു ട്രൂപ്പിന്റെ ഷോ കാണാൻ പോയിട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കി ചെന്നപ്പം ചെറിയ ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിലല്ലേ പെട്ടെന്ന് സലീമേട്ടൻ സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇരുന്നേട്ടുന്ന് ചാടി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ സലീമേട്ടൻ അല്ല ഇവൻ സലീമേട്ടന്റെ ഫിഗറും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അന്ന് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് വൺ മാൻ ഷോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചിത്രത്തിലെ സലീമേട്ടന്റെ ഫിഗറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സുഭാഷ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സുഭാഷ് എത്ര ശബ്ദങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ ആരെയൊക്കെ അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കണക്കില്ല പിന്നീട് നടന്ന ചരിത്രമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് അനുകരണങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ ഗൾഫ് പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സുഭാഷ് പതുക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ സോഫ്റ്റ്വെയറോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ആ അതൊക്കെ ഇച്ചിരിയൂടെ എന്നേക്കാൾ കുറെ കൂടെ നല്ല തലയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ പണിയാണ് ആ ഇത് എഡിറ്റിംഗ് വിഷുവൽ എഫക്ട്സ് ഡി ഐ അതായത് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് ആ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ വേറെ രൂപത്തിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ പോകുന്നു സുഭാഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല മിമിക്രി ഇപ്പോഴും ഒരു താല്പര്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ നിക്കാണ് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഈ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമല്ലോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമല്ലോ പോകണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മിമിക്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിഷാരടിയൊക്കെ മറ്റേ എന്താ നമ്മുടെ ആ ഷോ ഉണ്ടല്ലോ ധർമ്മജനുമായിട്ടുള്ള അതൊക്കെ തിരക്കാവുന്ന നിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാറി വരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് എന്റെ തലയിലേക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും ഡി ഐ എഡിറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്റെ തലയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അതൊരു കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു അത് ചെന്നൈയില് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച് അത് കോഴ്സായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വർക്കുകൾ ചെയ്തു പോകുന്നു അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും വിനയം വിട്ടിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ എത്ര പരിപാടികൾ ഇല്ലാതാത്ത അവസ്ഥ എന്നാലും നല്ല തിരക്കുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ഓണർ ആണല്ലോ വിനയം വിട്ടിട്ടില്ല അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ വന്ന് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നി അതെ അതെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഇതല്ലാതെ കലാപരമായ പരിപാടികൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പൊ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിഷാരടി പോലെ തന്നെയുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിക്കുമ്പോ സുഭാഷിന്റെ ഒരു എനിക്കൊരു വലിയ ഓർമ്മ സുഭാഷ് അന്ന് വലിയൊരു വിഗും കാര്യങ്ങളും ഒരു കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റേജില് സിംഗർ ഹരിഹരന്റെ ഫിഗർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ സുഭാഷ് വിഗ് മേടിച്ച കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിഗ് മേടിച്ചിട്ട് വേറൊരാള് സന്തോഷ് കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്പർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എ കെ ആന്റണി സാറിന്റെ ഫിഗർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ഈ സന്തോഷ് കോട്ടയം ഒരു ദിവസം സുഭാഷിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഏടാ സുഭാഷേ നീ വിഗ് മേടിച്ച അതേ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഞാനും വിഗ് മേടിച്ചത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫിഗർ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതുമായിട്ട് വേറെ മുഖമാ പുള്ളിക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗർ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ
സുഭാഷ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പരിപാടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അപ്പോൾ പണ്ട് ചെയ്തതിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരോട്ടം പപ്പിച്ചേട്ടനാണ് വെള്ളാനകളുടെ നാട്ടിലെ ആ ഒരു സീക്വൻസ് കേൾക്കാം ഇത് ചെറുത് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ നീളം ഒരു നാല് മീറ്റർ വീതി ഇമ്മാതിരി ഒരു ഹേമൻ സാധനമാണ് പണ്ട് നമ്മൾ വീട് വീട് ഓടിക്കൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ താമരശ്ശേരി തോരൊന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഈ ചൊര ഇറങ്ങുമ്പോ ഈ പണ്ടാരത്തിന്റെ ബ്രേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി തിണ്ടോ പിടിച്ചാലേ അങ്ങനെ വെക്കണ ഒരു കാട്ടുകുമ്മണി വ്യത്യാസത്തിൽ സ്റ്റേറിങ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാൽ മതി നമ്മൾ എന്തിനും തവിട് കൂടി എന്താണ് എഞ്ചിൻ ഒരു ഒറ്റ കുത്താണ് ആൽമരത്തില് ആൽമര അപ്പം തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ എഞ്ചിൻ അപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ അപ്പ തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ഡി നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു അവാർഡൊക്കെ തന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിൻ നമ്മുടെ തോളത്ത് കെട്ടിയിട്ട് പറയാണ് പകയാ നീ സുലൈമാൻ അല്ല ഹാനുമാനാന്ന് ഇതാണ് പഴയതിൽ ചിലത് ഓർമ്മയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ല സുഭാഷ ഈ പപ്പ് ചേട്ടനെ തന്നെ ഒരുപാട് മ്യൂക്കിലായിട്ട് അല്ലേ എന്ത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഡിറ്റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് എപ്പോഴും സുഭാഷ് അന്ന് സ്റ്റേജ് പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പപ്പ് ചേട്ടൻ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആളാരോന്തം ചേട്ടൻ്റെ ലോട്ടറി കച്ചവടം ൂടി <laughs> 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 പെർഫെക്ഷനിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവന്ന് അനുകരിച്ചു അപ്പം ഇതുപോലെ ഉള്ള മറ്റു പെർഫോമൻസുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഈ മാളാരോന്ദൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയലോഗ് ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മറ്റൊരു ശൈലിയിലും കൂടി പറയും പോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ കൂടെ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് മാളാരോന്ദൻ ചേട്ടൻ ഒരു വക്കീലാണ് ഇപ്പൊ പുള്ളി കോടതിയിൽ വരുന്നു പുള്ളി വാദി ഭാഗം വാദിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഇവനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഇവന് മതിയായ ശിക്ഷകൾ നോക്കി ഇവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലണം ഇവനെ പണ്ടാരടങ്ങണം അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് എം ജി ശ്രീകുമാർ ഏട്ടന്റെ ചേട്ടൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഒത്തിരി നാളായി ചെയ്തിട്ട് മലയാള ഗാന ശാഖയിലെ മലയാള ഗാന ശാഖയിലെ ഞാൻ അധികം തന്നെ ചിത്രങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ ദേവാസുരം എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ഒരു കീർത്തനം പാടുക ഉണ്ടായി അത് മൃഡുലിനികൃഷ്ണനാണ് അത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്രകാരമാണ് അതായത് വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ സന്താപഹാരി മുരാരേപരചന്ദ്രിക ചർച്ചിത സതീർത്ഥ്യന്റെ കാൽക്കലൻ കണ്ണീർ പ്രണാമം
ശ്രീ സുഭാഷ് കരുനാപ്പള്ളി അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ കലയുടെ തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് പോകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നണി പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ പോയി പഠിച്ച് അതിനുവേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ മേഖലയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഔന്നിത്യം ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എത്ര ചിട്ടയോടും പൂർണതയോടും കൂടിയാണ് ഓരോ ശബ്ദങ്ങളും അദ്ദേഹം ഇവിടെ അനുകരിച്ചെന്നുള്ളത് മിമിക്രിയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള സുഭാഷ് കരുനാപ്പള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ നിന്നും സമയം മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഉപഹാരം മറ്റൊരു മനോഹരം എപ്പിസോഡ് കൂടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഫംസ് പോണെ ടൈം വേർഷൻ ടു പോയിന്റ് ഓയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫംസ് പോണെ ടൈം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മെയിൽ ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണാം അഞ്ചൽ ബൈ ഉറക്കം കിട്ടാത്ത രാത്രികളിൽ ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് സ്ലീപ്പി മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കേട്ട് 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 ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഉറക്കം പിടിച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ ഒരു പരസ്യം കയറി വരും യോ സാമിയേ വാ യോ സാമിയേ അതോടുകൂടി ഉള്ള ഉറക്കം അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ പോലെ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാ ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാ പക്ഷേ മാസാ മാസം കറണ്ട് ബില്ല് വരുമ്പം കണ്ടു കിട്ടും രാജൻ ഇടുക്കി ഞങ്ങളുടെ രാജേട്ടൻ അടിച്ചു തരാടാ ആണ്ടവനോ അതോ സ്വേച്ഛയോ അടിച്ചു തല്ല ചവിട്ടിയതാണല്ലേ ആണ്ടവൻ ഇത് നിന്റെ കോയമ്പത്തൂരിലെ മായാണ്ടി കുപ്പമല്ല കൊച്ചിയാണ് കൊച്ചി വിശ്വനാഥന്റെ കൊച്ചി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രമേശ് പിഷാരടി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ്